ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ರಿ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಏನು ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ತವಿವ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗಿರುವಂತ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮಗ್ ಸೇರಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಲಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರೀಸನ್ ಗಳು ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಏನ್ ಘಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಲಾಭಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಬೆಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಟಿಬೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚೈನಾಕ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಟಿಬೆಟ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ನಮ್ದು ಅಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಟಿಬೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಟಿಬೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತವಾಂಗ್ ನ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಿಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅರುಣಾಚಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತವಾಂಗ್ ನ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅರು ಟಿಬೆಟ್ ನ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಆದಂತ ಲಾಸಾ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅ
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗಿದೆ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರೇನಾದ್ರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂತಾನನ ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರೇ ಸುತ್ತುವರಿತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಲ್ವಾನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಕಾಲಾಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಡೋಕಾಲಾಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಬೆಟಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಭೂತಾನಿನ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಒಂದು ಮೋಟ್ರೇಬಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೋಟ್ರೇಬಲ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೋಕಲಾಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭೂತಾನನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಇಳಿದಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಚೈನಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವಾಸಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಭಾರತದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಿಸೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕಂತ ಚೈನಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚೈನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಾಗವಾಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನುಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಕೊಡುವಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗದಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಅಂಡ್ ದ ನೀಡ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಂಟೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ
ಈ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಹೇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೈನ್ ಏನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಆಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಟಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಉಚಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಏನ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಜಿ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಪಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಗೂಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ತರದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಪ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಪೇರಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ Google Chrome ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಬ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಟೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪಾಂಡ್ ಅಪ್ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ನಾ ಈ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದು ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶರ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರ್ಟ್ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿದವ್ರು ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಡಾಟಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ದುರಾಸೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೊಸದಾದಂತ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾರೆ ಅವರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಟೋರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೋನೋಪಾಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೇವೆಗಳು ಏನು ಒದಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಮೋನೋಪಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತವನಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜಲ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ಒಂದು ಎಡ್ ಜಿಗಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ತುಂಬಾ ನೀಡ್ ಇರುತ್
ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ
ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತವ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ ಸರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ತರದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಾನುಭವತಿ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇರಳದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂತ ಮೂರಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಕೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರದ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪರುತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಏನು ಸೇವೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡೆಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವಿಮೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು 
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತದ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ತರ್ಷರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಸಿ ಯುಯಿಂದ ಏನು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡದ ಏನು ಜನರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ರೋಗ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಾವಾಗುವಂತ ಅವಶ್ ಸಾವಾಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ರೋಗ ಬಂದ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ್ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಳಪೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ತರ್ಷರಿ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಾಗ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಏನು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬದ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರೋಗ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಇಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕವರೇಜ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಐ ಸಿ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಯೋಲಜಿ ಒಳಗೆ ಎಪಿಡೆಮಿಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂ
ಬಟ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬದ್ಕಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ನಮಗ್ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂತು ನಮಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆ ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ದೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಲ್ ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರ ಈ ಡೋಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಕೋಯ್ ನೋವು ಬಂದ್ರು ಸಾಕು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು ಯಾರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾತ್ರೆನ ತಗೋತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗದ್ ಬೇಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗದ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ